അസൂയയ്ക്കും കഷണ്ടിക്കും മരുന്നില്ല എന്ന് ചൊല്ലുപോലെ ചൈനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി എന്തിനും ഏതിനും ഇന്ത്യയോട് അസൂയയുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും പുതിയ നിലപാടുകൾ കണ്ടാൽ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് കോടികൾ കൊയ്യുന്നത് കണ്ട ചൈന ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യങ്ങളെ ഒന്നും ഇതിന് തുടാൻ പോലും ആകില്ല എന്ന ഇസ്രോ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനം പലവട്ടം തങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ മിഷനുകളിലൂടെ ലോകത്തിന് തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടമെഴുതിയ പി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റ് സുവർണ കുതിവുമായി അൻപതാം പറക്കലിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കുതിച്ചുയരുന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒൻപതെണ്ണം വിദേശ കുഞ്ഞൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ കേന്ദ്രം മുഴുവൻ ചരിത്ര കുതിപ്പിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഏതായാലും വലിയൊരു തുടക്കത്തിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ കടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന് ശേഷമുള്ള ഈ മിഷനെ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് കോടികളാണ് നേടിയത് കോടികൾ നേടിത്തരുന്ന ഈ റോക്കറ്റിൻ്റേത് പിഴയ്ക്കാത്ത ദൗത്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണെന്നുള്ളത് സന്തോഷം പകരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആദ്യ പറക്കലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാൽപ്പത്തൊന്നാം പറക്കലും ഒഴികെ ഒരു വിക്ഷേപണവും ഇന്ത്യയുടേത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉപഗ്രഹ റോക്കറ്റ് പി എസ് എൽ വി ആണെങ്കിൽ മുൻകൂർ പണം എന്നതാണ് അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോലും സമീപനം അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇനി പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത്രയ്ക്കാണ് വിശ്വാസ്യത ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നും മംഗളയാൻ വിക്ഷേപിച്ച ഈ ആകാശ കുതിര രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ഒറ്റ കുതിപ്പിന് നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച് കുറിച്ചത് ലോക റെക്കോർഡ് കൂടിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അതായത് ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും മികച്ചതുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റാണ് ഇത് ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി പത്ത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും നാൽപ്പത് ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളും പി എസ് എൽ വി ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗതി നിർണയത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏഴ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശ പദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതാണ് പി എസ് എൽ വി അങ്ങനെ പി എസ് എൽ വിയുടെ ചരിത്രം നീണ്ടു പോവുകയാണ് പി എ എസ് എൽ വിയുടെ പിൻഗാമിയാണ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന പി എസ് എൽ വി അറുന്നൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ധ്രുവീയ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള വാഹനത്തിന്റെ മുപ്പതിലേറെ രൂപരേഖകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ആദ്യം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവയിൽ നാലെണ്ണമാണ് പി എസ് എൽ വി വികസിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏതായാലും പി എസ് എൽ വി ഉയരം നാൽപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ വ്യാസം രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ ഭാരം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന റോക്കറ്റിന് ഖര ഇന്ധനം ഖര ഇന്ധനമുള്ള ആറ് പാർശ്വ റോക്കറ്റുകൾ ചുറ്റിനും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും ഖര ഇന്ധനം രണ്ടും നാലും ഘട്ടങ്ങളിൽ ദ്രവ ഇന്ധനം പാർശ്വ റോക്കറ്റുകളില്ലാത്ത ഒരിനം അടക്കം മൂന്ന് തരം പി എസ് എൽ വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു ആദ്യ പറക്കൽ ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസന്റെ സംഘമാണ് ആദ്യ പറക്കലിന് അന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് അൻപതാം പറക്കലിന് മേൽനോട്ടം മലയാളിയായ എസ് ആർ ബിജുവിന് അങ്ങനെ മലയാളികൾക്ക് രാജ്യത്തിന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ദൗത്യം കൂടി കുതിച്ചുയരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇൻസൈഡ്